Goedenavond, good evening, sambonani, saubona, baie baie welkom, ek geloof dat gaan goed met elke een. Ja, met technologie het ons betek hier maar een bykie van a challenge, maar nie te min, die Heere is nog op die troon. Baie baie welkom vir elke een en ek wil sê, dankie vir jou getrouheid om op een maandag aan te kom saam bid. Um, die woord sê, koop die tyd uit want die daar is boos, en ek dink as jy nou vir iemand vraag, is die daar boos, dan kan jy sê, nog nooit in ons leven het ons ervaar, gesien, gehoor, gelees, wat ons op hierdie stadium nou ervaar, sien, hoor en lees nie, maar die Heere is nog altyd op die troon, en God is nog altyd in beheer, en hy het nog altyd die laaste sê, en die woord sê, when the enemy comes in like a flood, the spirit of God will raise up a standard against him and he will put him to flight. So, meeste van julle, ek het nou vandag hoor, baie van julle het war room uh, uh, video uh, uh, op die televisie weer gesien gister aan, en die van u wat het gesien het, dit, ek geloof dit is weer net een nieuwe inspiratie vir elke een, dat om te besef hoe belangrijk dit is, dat ons sal aanhou moet bid, sonder om moedeloos te raak. Weer eens welkom, ek gaan nou oorhandig, um, maar ek wil net twee kort getuienisse bring, voordat ek oorhandig aan Dr. Tom Tienissen, een uitgelese man, een man uit een stuk, een man van formaat, hy is 20 jaar jonger as ek, maar hy is my geestelike pa, so, Pastor Tom, ons is so bly en ons is rechtig bevoorig om u vanavond hier saam met ons te hee om een woord van bemoediging tot ons te spreek. En ek wil ook vanavond vir u vraag, dink u in hierdie moeilike tyd, is dit nog die moeite waard om te bid? Of moet ons sommer maar net handdoek ingooi en maar net alles oorboord gaan? Maar ek gaan nou nou vir u geleentheid gee, uh, twee fantastische getuienisse, Ons maandthema is push. Pray until something happens. Nou, ons het nou al vele skrifte en tekstverse, en Dr. Tom gaan ook nou nou weer uh, met ons woordkie ter bemoediging deel. Maar die Heere het een mooi werk om doen, jy het het nou gesien, maar ek wil net die ons met vanavond die Heere al die lof en al die eer gee vir hierdie jong sien of hierdie jong man wat um, in gans by voor ons opgegroe het, wat een hofzaak gehad het, Dr. Tom, ek ken hom baie goed, Bernard Sylvia sy sien, hy um, het een saak gehad, wat 18 jaar aangeloop het, en toe het ons moes nou begin een bid, en ons het so moed gevat, dat die heren die saak net gaan uitgooi, en twee weke gelede, is hier die man toe nou, na Goodwoodse gevangenis toe gesteer, en ons kon dit rechtig nie verstaan nie, maar die goeie nie is, hoe dit gebeur het, Wat die Heere gedoen het, ek weet nie, maar al wat ek weet, Bernard het vandag uitgestap uit Goodwoodse gevangenis en hy is vanavond thuis, by sy huis, by sy familie, as gevolg van een familie wat bid, as gevolg van een ma, wat net nooit opgehou het met bid en besluit het, kyk hier die ding, daar, daar is nie, nee nie ons gaan die Heere vertrouw, so ons wil die Heere die lof en die eer gee vanavond, vir dit wat die Heere gedoen het, en my boodskap aan Bernard was, dat dit is die Heere wat het gedoen het, en nou is die tyd dat die Heere nummer 1 in sy leven raak. So moet nie op om het bid vir Bernard nie, ons gaan die Heere vertrouw vir een mooi werk, gee siel en lichaam. En dan, Een mens, dink jy, doen iets en dan sien jy nooit die vrug daarvan nie, maar ek wil die Heere vanavond die eer gee dat iemand wat vandag hier by ons gewees het, wat ingeskakel het, elke maandag aan getrouw is by ons warum, vir ons vandag vertel dat hy was te leergestel dier mense en hy het, het sy vertrouwe in mense en in die Heere verloor. En dier dat hy hierdie maandag aan de sy gebed sessies bywoon, is sy geloof so opgebouw, dat hy is so positief, en hy die Heere beginne vastgrijp, en hy sê hy het van a warrior, soos een mens wat ommeka worry bekommerd is, he went from warrior to warrior, and in his spirit, he is just growing stronger every day, and this prayer meeting on a Monday night, 
taught him to have courage and to believe and to trust God for breakthrough. Is dit nie net amazing nie? Weet jylle, ek is so opgewonde oor die Heere en oor sy grootheid en sy godheid. So ek het nou genoeg gepraat, weer eens welkom elke een wat ek nog nie gesien het nie. Ons is blij jy is hier. Hou asjeblief jou mic gemute. Ek gaan vraag dat Thierry, Dr. Thomse, mic vir ons sal oopmaak en dan kan hy met ons deel, soos wat die Heer op sy hart le. En net daarna gaan broer Sjokat vir ons voort in gebed. Ons bid vir ons land, ons bid vir sy mense, ons bid vir die omstandighede en ons verklaar Jezus, want God is nog op die troon. Pas oor Tom, over to you. Baie dankie, pastorie Malia, wat te vorig is dit nie om in hierdie aand hier so met al die luisteraars en jylle uitverkorene, besonderlijke mense te kan deel nie, jylle wat vanavond luister. Ek wil vanavond, om dit tyd so belangrik is, wil ek vir jylle net stê, dat dit is saam met jyrie iets baie, iets in besonders. Ek gaan vanavond vir die antwoord iets sikke mooi dinge nou gesê en gepraat en van ons en van my, maar ek wil dit nou vreselik in die verlede terugflits. In antwoord op die vraag wat u vir my gevraad, en nou gaan ek dit vir baie jare terugvat, om vir julle te sê, daar le een geheim en kracht vir iemand wat wil volhard en wat wil glo. Ek lees vir julle in Genesis 37 vers 7. Kijk, ons was bezig, dis nou Jozef wat praat, Kijk, ons was bezig om gerwe te bind op die land toe met eens my gerf gaan staan en ook rechtop bly staan. Terwijl jylle gerwe, dis nou die jylle familie, daar rondom kom en hulle buig voor my. Toe droom my weer. Hy droom hierdie ene. Hy sê, ek het nog een droom gehad in vers 9. Kijk, die son en die maan, dis nou maan pa, en die elf sterre, dis die broers, het hulle voor my neergebuig. En sy broers, knars op hulle tanden, en hulle kyk na hierdie jonge boetie. En toe hy dit aan sy pa, aan sy vader vertel, het sy vader om hart bestraf, en aan hom gesê, wat is dit vir een droom wat jy gehad het? Moet ons werke kom, ek en jou moeder en jou broers, om voor jou te buig, en sy broers was afgunstig op hom. Nou die tekstvers wat ek vir u wil gee allemaal vanavond is, maar sy vader het hier die saak in gedachte gehou. Maar sy vader het het in sy hart in gedachte gehou. As sekere sake ja en amen is. As sekere sake ja en amen is. Ek wil vir julle sê, en dit is die heilige godlike waarheid, Jerry, my vrou, sit hier by my. 1972 het die Heere saak op my hart gele. Op 22 jarige ouderdom het die Heere dit op my hart gele, dat ek enig sal terugkeer na die richtersveld toe. Alleen het ek op een koppie, een van die koppies daar gebid. En vir sekere jaar het ek daar alleen gebid, nog voor ek my vrou ontmoet het. En ek het heel tyd geweet, God het een plan. En toe op een dag, toe kom hierdie woord, eendig my kind sal jy terugkeer na die richtersveld toe, en jy gaan een werk vir my doen. Hierdie man, wat heel te mal onbekwaam was, daar as een vakleren op die myne, 22 jaar oud, en ek grijp dit vast, en ek sê, Heere, ek gaan dit in my hart plaas. Vriende, kan jylle geloo, Op 70-jarige ouderdom hierdie jaar gebeur dit dat die droom wat ek al die jare in my hart gehad het, word een werkelijkheid. Na al die jare word dit een werkelijkheid en die Heere vat ons terug na die Makkoland toe. Die Heere maak het deur op, die Heere doen wonders en hy doen dit steeds. Ek het vandag weer verneem en dwars deur oor op twee weke gaan ons terug weer vir die tweede keer, as God een saak op een mense hart geplaas het, en jou hou aan om te bid, en jy herinner die Heere aan sy beloftes. Al wat ek weet is, ek het het vele keer met my vrou my huis gesê, en vir jou ook, 
dan zo, so, pastor Emilia en jou gezin, hou vast aan die beloftes van die Heere, wat als een zaak van God is, is dit onvernietigbaar. Dit is een onvernietigbare zaak. En als jullie en ik glo jullie is ernstig met die Heere bezig. Ano, met dit wat die Heere op jullie harte geleerd, is het een onvernietigbare zaak. En niks en niemand kan dit breek nie. Hou goeie moed, ek wil vir julle bid, en ek wil die woord verklaar in hierdie aand hier, as daar een zaak en enige toehoorderse hart is, hou vast met daar die zaak in die hart. God sal antwoord, kom ons bid saam. Heilige God, Almachtige Vader, u wat leef, u wat krachtig en machtig is, soeverein en heerlijk in u grootheid, u almacht en u glorie. Ek bid nou in hierdie aand, u Heere, ons syn dit uit, ons proclameer dit nou Heere. Ons wil in hierdie aand, u Heere, sê, u Godde van in Abraham, Isaac en Jacob is ons Godde. Maar Heere, Jacob het dit in sy hart bewaar. En ons wil in ons harte op niet die beloftes vastgryp en dit in ons harte bewaar. En alles wat die al vir ons gesê het, sommige moet teleergesteld vanavond, sommige het ook al jare gelede boodskappen gekry, sommige het beloftes gekry, sommige verstaan nie die omstandighede rondom hulle nie. Maar ek bid nou in hierdie aand, hier Heere, dat dit wat van die Heere is, sal te voorskyn kom, Dankie Heere dat u dit doen, dankie Heere dat u sal antwoord, dankie Heere dat u in u grote Heere u self sal openbaar en dit gaan doen. Ek loof u vader, want u is ja en amen. Ek bid vir hierdie program, ek bid Heere so vir hierdie missie, ek bid vir hierdie sending Heere, ek bid nou vir een en elke een, wat op die lange duur het die broers voor Jozef gebuig, op die lange duur het die vader gebuig en sê, my seen, my seen, ek kan het nie glo nie, na al die jare sien ek jou weer, aan die einde was daar vrug, op die lange duurte, aan die einde het die gebed dan te voorskyn gekom in die droom en die visie, mag dit so wees heren, ek by op niet, hier die wonderlijke sending toe, in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Gees, met een opgewonde en examen tulle, God regeer die Heeres en beheer. Bles hulle Vader, in die wondernaam met Jezus kracht. Amen en Amen. Amen, Amen. We thank the Lord for His word, we thank the Lord for His servant this very night that the blessing of the Lord that maketh rich and added no sorrow be your portion, sir, for every single day of your life and for the season that lies ahead for you. Thank you, God, my King, for your word that is true and that it is forever settled in heaven. We want to thank you for that we can stand in the gap of our country this very night. We want to thank you for the opportunity, knowing that what you said you will do. We want to honor you for your faithfulness, that you have never left us, you haven't forsaken us. And we want to say again, South Africa is not forsaken. The people, the land of South Africa is not forsaken. Your word is yea and amen. Every promise concerning our nation, every promise concerning our families, we hear this night, that we don't waver from those promises. This very night, my King and my God, I want to commit this land to you, this current, current situation in our country. But we lift our eyes away from what is happening down here and we look and we see the activity of heaven over this nation. And I want to speak to this night, to every Mordecai that's in the gate, whose hands are tired. This night we speak strength to you. We speak purpose into your life that you would not move out of your position in the mighty, mighty name of Jesus. We think of every leader. We think of every, every pillar in this country, every spiritual pillar that you've made a gatekeeper, my king, that whose position is important in this country. Where you've gotten weary, we speak strength to your hands and we lift your hands up this very night over this country that because of the righteousness of few that this country is delivered. This country is set free, my King and my God, in the mighty name of Jesus. 
and even to your body this very night. Father, I thank you for your word that says whatever we bind on earth is bound in heaven. Whatever we loose on earth is loosed, my King. And so I pray for your people this very night. The people that are tuning, the people that are, are on this call right now, your, your body, my King. I see many people are still caught up, tied up. But as you said, we untie their feet in the mighty name of Jesus for those circumstances which seems impossible to break through. You God, have Esther's in your kingdom that are still tied up by the situations and it's the enemy trying to keep them back. But this night we speak freedom to your people that you will come into the fullness of what you've been called for. That you will, your, the purposes of God for your life is not aborted. Your purposes that you've been born for is not aborted. Every plan of the enemy I say you take your hands of God's people in this country. We will see this thing come to fruition. We will see the purposes of God come to fruition in this land, in this country. I want to declare over your people this night, those who are listening, those who are not tuned in, my God and my King, that are still caught up and bound up. Their hearts are longing for you. They want more of you. But there is this barrier and this thing that keeps on stopping them. But tonight, I speak freedom over you. I speak liberty over your feet. No longer will you be caught up in this thing. No longer I cut off every unnecessary warfare in the mighty name of Jesus. Every setup of the enemy. Every plan of the enemy to hold you back. Because you are an Esther. And you have keys. My God. You will see the purposes of God fulfilled in your life. You will see the manifestation of the glory of God coming through in this country. I even want to pray for your people who you've raised up in government. My God, every blockage to be removed, every barrier to be removed in the name of Jesus. We see your bride. We see your church spotless, without wrinkle, without blemish. But we see the sword coming through on behalf of your, your people in this country. In the mighty name of Jesus, I declare over this country that thy kingdom come and that thy sovereign will be done. We will see the promises of God to come, come to fulfillment in this land. We will see righteousness prevail. We will see the impossible situation the, 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 the messed up situation we made whole. We will see you coming through. You are our king. You are true to your words. Your word declares, have you said and shall you not do it? Have you spoken it and shall it not come to pass? Behold, you've commanded a blessing for you have blessed and it cannot be reversed. It cannot be reversed in the mighty, mighty name of Jesus. We pray that you'd revive your body this night. Revive the church in this land this night. We have a mission. We have a purpose to fulfill. Father, every tired person that's in the field right now, my Kirabo Shiketaya, I speak strength to you. May the strength of the Most High God be multiplied to you and strengthen your mortal body that we will know you in your death, but we will know you in the power of your resurrection out of every dead situation that we will call on your name. We thank you for the sound from heaven over this country, the life-giving sound of heaven over South Africa, over every household, over every bit of government, over every school, over every province, every prime minister, every minister. I thank you for a stirring up over this country, a stirring up of your people, my King. And I pray this and I ask this graciously in the mighty name of Jesus, that thy kingdom come and that thy sovereign will be done. In Jesus' name we pray. Amen. 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 We bless your name, Lord. Here on Sefer, I thank you that I die here and be here is. Ons dankie dat ons vanaan kan verklaar, ons God is groot en hy regeer en hy is een wat wonders doen. Heere, dankie dat die woord sê, as twee saamstem oor enige saak, dan sal dit die ten beerd val, Heere. Ek dankie dat ons vanaan meer as twee is rondom hierdie tafel. Ek dankie, Heere, dat daar is kracht en saamstemming. En ek dankie, Heere, dat waar ons nou sit, ons net ons hand kan uitreik en kan verklaar, Heere, 
Jezus is die Heere. Hij is die koning van alle konings. Hij het nog nooit verander nie. En ons God is in staat om te doen ver, boe wat ons kan bid of kan dink. Ek dank die Heere dat die woord sê, die rechtvaardig is roep en die Heere hoor en hy red hulle uit al ons benauwd, Heere, Heere. Heere, daar is mense wat benauwd is oor finansies. Ek dank die Heere dat die vee op die duisend berge behoort aan u. Ek dank die vanavond dat u is ons bron, Heere. U is Jehovah Jireh, die Heere wat voorsien. U is El Shaddai. Ek dank die Heere dat ons saamstem in hierdie oomlik, dat Heere, dat dood en lewe le in die mag van die tong en ons kies om lewe te spreek. Heere, ek dank u vanavond dat ons spreek lewe, ten spuite van dit wat ons sien, Heere, ten spuite van dit wat ons hoor, ons spreek lewe. En ek sê dankie, Heere, dat broer Sjok had het gebid van die opstandingskracht. Ek sê dankie vir die opstandingskracht van Jesus. Heere, omdat jy opgestaan het, daarom staan ons op in geloof. Heere, ons is rechtvaardig gemaakt dier die bloed van Jesus. Ons is die heersers, ons is die triomfeerders, Heere, omdat jy vir ons die weg gebaan het. En daarom is ons vanavond tot alle dinge in staat. En ons wil vanavond kom saamstem, Vader. Ek sê dankie, dit wat ons sien nie op die skerm op die oomlik, is, Heere, dat ons steeds geneesing verklaar oor John Blankenberg. Vader, dier die wonde is hy genees. Gerard Roude, wat gediagnoseer was met kanker, wil na wat donderdag gaan vir die prosedure. Die jong man wat in drug addiction vastgevang is, daar is baie van hulle, Heere, hier oor ons hele kaapse vlakte. Nikolai, wat in hier oor planting gaat het verlede week, en die dokter nie tevrede is nie. In die naam van Jesus Christus, die Seen van die levende God, kom ons teen elke geest van krankheid en ons bind jou vanaan, elke geest van verslaving, your spirit of addiction, we break your stronghold tonight, in the name of Jesus Christ, and we declare, Lord, that you sent your word to heal us from all our diseases, and by your stripes we are healed. Lord, I come against the attack of the enemy that wants to break us our face down, that wants to discourage us. In the mighty name of Jesus, we stand against him and we break his stronghold. He has got no hold on us. The enemy has been defeated and there is no power whatsoever over us, Lord. He, uh, I, it's a nie gebuig, al reeds uitgeklee, en die openbaar ten toon gestel, op Golgotha. Heere, ek bid vir die een, wat die probleem het met die oor, in die naam van Jesus, wil ek sê, Ifata, gaan oop, sy sit hier aan my linkerkant, sy is die klankdame, ek spreek daar die oor vanavond aan, en ek sê, in die machtige naam van Jesus, jy is genees, jy is genees, my vriendin in Dubai, wat op die drumpel staat, van een baie groot brein operatie, Ronel, Jezus, ek verklaar jy as die Heere. Jou die woord wat sê in Jesaja 45 vers 2, jy self trek voor ons uit en jy maak die hoogtes gelijk. Eister grendels verbreek jy, koper dier en slaan jy stikken. You are a mighty God, Lord, and I thank you that you come and you just break down every stronghold in the name of Jesus. Lord, tonight we want to lift up law enforcement before you. Tonight we want to lift up the SA police the, uh, department before you because there are hits on people's lives. Lord, my heart is shattered about what happened with this Lieutenant Colonel um, last week. Heere, dit is so onnodig. Ons kom vanavond en ons breek hierdie geest van moordlistigheid. Heere, ek spreek hierdie bendes aan in die naam van Jesus sal jylle jylle onderwerp aan die heilige geest, heren, wanneer hulle op pad is om te gaan kwaad doen, dat 
Jesus voor Paulus op die Damascus pad aan hulle sal verskyn, hulle sal neerslaan op die grond met blindheid, doofheid, stomheid, lamheid in die naam van Jesus, maar ons bid dat die nou orde in ons land sal kom in Jesus naam. Heere, ek bid dat die ons law enforcement mense, ons politiemanne, hulle familie sal beskerm onder die bloed van Jesus, dat die, die engele een opdracht sal gee om een la rondom hulle te trek, hulle te beskerm en te bewaar. Ons kom teen plaasmoorde, ons kom teen inbrake, hierdie geest van opstandigheid en van rebellie. Ek bind het vanavond in die naam van Jezus Christus en ek maak die kracht en die beskerming en die sien en die salving los oor mense. Jere, Hulle moet nog so op pad wees om te gaan kwaad doen. Dan moet die geest van die Heere vir hulle net daar beet kry. Arresteer hulle dier die heilige geest in die naam van Jesus. En ek sê vir u dankie. And Lord, because your word says that life and death are in the power of the tongue, I want you to declare with us, those of you that can see on the screen. Just proclaim it. Just declare it and let us just believe in what we see here and let us declare it in the name of Jesus. Lord, I speak this over everyone around this table tonight. I declare it over each prayer warrior and their families in the name of Jesus. Heavenly Father, I come to you in the name of Jesus and I declare that your words is in John 15 17. If we live in you and your words remain in our life and continue to live in our hearts. We can ask whatever we want and it shall be done. Lord, I declare that you are in control of our lives and you, that you enable us to do all things. And I declare that we are more than conquerors through Jesus Christ that empowers us and equips us. Lord, I declare tonight over this, over my family here, that you are our rock and you are our fortress. You are our God in who we trust. Lord, our hope is in you. Our faith is in you. I speak life. I declare that we are blessed according to your word in Ephesians 1 through 3, that we are blessed in Christ with every spiritual blessing in the heavenly realm. According to your word in Deuteronomy 28, we are the head and not the tail, and we are moving forward and not backwards. We are going up, we're not going down. And today I declare that this is the day that the Lord has made and we choose to rejoice and to be glad in it. Lord, I declare that every good and perfect gift comes from you and that in this day, in this evening, you have blessings and favor in store for us. I declare that we are blessed, Lord, blessed when we come in and bless when we go out. I declare it over us, Lord, that you will cover each and every one under your precious blood and that goodness and mercy will follow us and that you have only blessings in your storehouse. I declare that we will walk in your supernatural favor and that breakthrough will come our way in this week in the name of Jesus. Today, I declare that we are blessed in our down setting and we are blessed in our uprising. We are socially, physically, mentally, health-wise, psychologically, and relation-wise, and interpersonally. We are blessed. We are blessed. I declare that every part of our lives are blessed. I speak it into our days, Lord. I download favor and success into our days to come. I speak into our government tonight, Lord, that they will come into divine alignment and they that they, they will lead morally and ethically. I speak into my business and to our businesses that our businesses businesses are successful and will be blessed. I declare that we are increasing and not decreasing. I speak into our homes, Lord, that our homes will be a haven of peace. I speak into our hearts that you will empower us with courage. I speak into our feet, Lord, that there are paths that we can walk on and that we can overcome every obstacle. 
In the name of Jesus, yes, Lord, we are the head and not the tail. We are above and not beneath. I declare that we are loved by God. We are chosen by God. We are protected by God. Our life is coming into direct alignment with the plans and the purposes of God, which God has for each and every one of us. And I declare, this is our day. This is our season that will end perfect and it will end good in the mighty name of Jesus. Lord, tonight I come against every form of witchcraft, every influence of the occult. I come against every spirit of infirmity. I come against infections, against viruses. I come against coronaviruses, in, against pain and inflammation and allergies. In the name of Jesus, I come against the spirit of depression and of heaviness and of oppression and of confusion and of deception in the name of Jesus and every spirit of accusation and con condemnation. I block it tonight. I cancel it tonight in the name of Jesus, the Son of the living God. I thank you, Father, that you confuse the plans of the enemy, what the enemy has against us. And I thank you, Lord, through the sacrifice of Jesus Christ on the cross. We have passed out from under the curse and entered right into the blessings of Abram, from who all things come, all the blessings. Thank you, Lord, for your favor over us. Lord, I pray that you protect us under your blood, that you guide us. I pray, Lord, that you will encourage us, Lord, so that we will push and pray until something happens, that we will not back off, that we'll, we will not give, uh, 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 just give up. Thank you, Lord, for your favor. Thank you for your presence. Thank you for your provision, Lord, and thank you for your protection. Thank you, Lord, for good health, for victory, for exaltation, for reproductiveness and prosperity in Jesus' name. In Jesus' name. I think there might be a minute or two to the left. You are welcome to open your mics now and just give God the glory. Let us give cross the Holy Spirit. Thank you, Lord. Lord. Thank you, Lord. Yes, thank let us you. give him glory. Yes, thank you, Lord. Let us, uh, let the, your name. the name of us, every day. The name that brings healing and restoration. You do miracles. We thank you, Lord. Lord. We lift you up, Lord. Thank you, Jesus. We give you thank all the you, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let us Thank you. bring Holy Spirit chaos. Os maak die duivel die mekaar. Os bring verwarring in sy kamp. And Jesus. Thank you, Jesus. In the night. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, the day is done forever, Jesus. We give you glory, we give you honor, Lord. We bless your name. Thank you for prayers that's answered, Lord. Yes. Thank you. Next week, we're coming back with more testimonies, Lord. Yes, we Lord. give you glory yes, and honor. We bless your name. You are the mighty God, the King of kings, the Lord of lords. Lord of lords. Oh, and we honor you, Jesus. Father, hallelujah, hallelujah. We bless you. My God, we declare your name, Jesus. You the name of all names. In his name is power, in his name is victory, in his name there is authority. We will triumph in the Lord. We Thank will triumph you. like never before yes, because greater Jesus. is he that makes us overcome. Not just overcomers, but Thank you, Lord. more than an overcomer. Victory. More Thank than you a for conqueror. Thank you for victory. Bless your name. Be Thank blessed you, until Jesus. next month, oh, your friends, friends on the call. Be blessed. God bless you. Thank stay you, faithful. Jesus. Stay true. Shalom. Hallelujah. Hallelujah.